എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണോ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ചെയ്തല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിടുക്കരാണല്ലേ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ദ മിറ അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷില് ലെസൺ ദ മിറ ഇതിപ്പോ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ലെസന്റെ പേര് എറോഡ് ടു ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വേലുത്തമ്മിതളവ സ്മാരകത്തിന് മുന്നിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം സമൂഹത്തോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം മാറുന്ന കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ സമർത്ഥമായി നേരിടാനും കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനും ഉത്തമ പൗരനായി വളരുന്നതിനും സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള അറിവും മനോഭാവവും വികസിക്കാനും ഈ പഠനം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലസനോടൊപ്പം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പഠനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ കുൻട്രാ പ്രൊക്ലമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വേലുത്തമ്പി ചടവ സ്മാരക ശിലയാണ് ഈ സ്തൂപം നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് വിളംബരം നടത്തിയത് വിളംബരത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ജനുവരി ഇലവൻ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന്റെ ദളവ ദളവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ദളവ ആയിരുന്ന വേലുത്തമ്പി ദളവ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒന്നിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു വിളംബരം നടത്തി എന്താണ് വിളംബരം പ്രൊക്ലമേഷൻ അതാണ് കുണ്ട്ര പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലെസനിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ലെസന്റെ പേര് എ റോഡ് ടു ഹിസ്റ്ററി നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ലെസനിൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്കൂളിന്റെ പിക്ചർ ആണ് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സ്കൂളിന്റെ ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് എ സ്കൂൾ യു ആർ ഓൾസോ സ്റ്റഡി ഇൻ സച്ച് എ സ്കൂൾ അറേഞ്ച് യു യു നോ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് യുവർ സ്കൂൾ ഡോണ്ട് യു Try to write down the details of your school. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നെയിം ഓഫ് ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെയോ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസിന്റെ പേര് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ പേര് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് എഴുതണം പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതണം നെയിംസ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേരുകൾ ലൈബ്രറി ലബോറട്ടറി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് അതായത് ലൈബ്രറിയും ലബോറട്ടറിയും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എഴുതണം ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എഴുതണം ലഭ്യതയെ കുറിച്ച് എഴുതണം നമ്പർ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്സ് എത്ര കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതണം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ സ്കൂൾ ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് താലൂക്ക് വില്ലേജ് പിന്നെ സർവേ നമ്പർ കൂടി എഴുതണം ദെൻ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ പഞ്ചായത്തിലാണോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണോ കോർപ്പറേഷനിലാണോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിവരം എഴുതുക Prepare a brief report including the data collected and discuss it in your class. നിങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയല്ലോ ഇതെല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക ഡിസ്കവർ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് നൗ ലെറ്റ് ഇസ് ഗ്യാദർ ദ ഡേറ്റ ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ സ്കൂൾ വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് 
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിക്കാം എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഇയർ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് വർഷമാണെന്നുള്ളത് ദെൻ ഫോമർ ടീച്ചേഴ്സ് പൂർവകാല അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാല അധ്യാപകര് ആലംനി പൂർവകാല വിദ്യാർത്ഥികൾ ബിൽഡിംഗ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് അതായത് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ച സമയത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ ദെൻ ലേറ്റർ ചേഞ്ചസ് പിന്നീട് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം നമുക്ക് ശേഖരിക്കാം ഫ്രം വേർഡ് വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഡേറ്റ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ഫോർ യു ടു ഗ്യാദർ സം ഓഫ് ദ ഡേറ്റ യൂസിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഹിൻസ് താഴെ പറയുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി കളക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം നെയിം ബോർഡ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ അതായത് സ്കൂളിന്റെ നെയിം ബോർഡ് ഫ്ലാഗ് ഫലകങ്ങൾ സ്കൂൾ ഡയറി ആനുവൽ സൊവനിയ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും കുറെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും ലെറ്റ് ഇസ് കളക്ട് സം ഇൻഫർമേഷൻ ഓറലി ടു ഹോം ഷാർ വി അപ്രോച്ച് ഫോർ ദിസ് നമുക്ക് ഇനി ചില വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ ആരെ സമീപിക്കും ആരെ സമീപിച്ചാൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ സ്കൂളിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന എൽഡേഴ്സ് ലിവിംഗ് നിയർ ദ സ്കൂൾ സ്കൂളിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ പിന്നീടോ പഴയ അലം പഴയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദെൻ പി ടി എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടി സ്കൂളിന്റെ സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ് യൂസിംഗ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോസ് ഗ്യാദർ പ്രിപ്പയർ എ book titled the history of my school you can release it to the class pta meeting or assembly vidyalayate kuriche shekaricha vivarangalum chitrangalum ulkolliche ayende vidyalaya charitram enna oru book thayaarakkanam the history of my school idu namukku nammude assembly lo pta yogathilo oke prakashanam cheya it is the written records and oral information that helped us to write the history of our school these are the sources of data for writing the history of this school vidyalayathinte charithram ezhudan namme sahayichirathana ezhudapetta rekhagalum ketarivugalum aanu alle what are the sources that you depended to record the history of your school ah evide ninnana ningalkku ningal school inde charithram thayaarakkanulla vivarangal labichathu ede enganeyaanu namukku evide ninnana kittiyathu written records and oral information that helped us to write the history of our school these are the sources of data for writing the history of the school ada paragraph that is the written records and oral information that helped us to write the history of our school these are the sources of data for writing the history of the school searching for evidence like the school each family village and country has its own history അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രം തയ്യാറാക്കിയില്ലേ സ്കൂളിന് മാത്രമാണോ ചരിത്രമുള്ളത് അല്ല നമ്മുടെ വീടിന് ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്ക് ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിന് ചരിത്രമുണ്ട് വി ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഡ്രസ് ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസസ് ഒക്കുപേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഏജസ് ത്രൂ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ എൻക്വയറി അതായത് വിദ്യാലയത്തിനുള്ളത് പോലെ കുടുംബം ഗ്രാമം രാജ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ചരിത്രമുണ്ട് ചരിത്രാന്വേഷണത്തിലൂടെ ഓരോ കാലത്തെയും മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം തൊഴില് ഭരണരീതി ആ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹെൽപ്സ് അസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഗ്രാജുവൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അറ്റൈൻഡ് ഈ വിവരങ്ങള് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യൻ കൈവരിച്ച പുരോഗതി തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും അതായത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യൻ നേടിയ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ചരിത്ര പഠനത്തിലൂടെയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഇസ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രസ് ദറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അക്വയർ ഡൗൺ ദി ഏജസ് മനുഷ്യർ കാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം അതായത് ഹിസ്റ്ററി ഇസ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രസ് ദറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അക്വയർ ഡൗൺ ദി ഏജസ് പുരോഗതി മാത്രമല്ല നമുക്ക് നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കണം സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ഏത് സബ്ജക്റ്റ്